ചീഞ്ചട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കണത് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് എടുത്തേക്കണത് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കൈയുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നല്ലോണം കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് തൈര് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വിധം പുളിയുള്ള തൈരാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോൾ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ചേർക്കണില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നീട് എന്നിട്ട് കൈയുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുവെച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ടീസ്പൂണോളം വെള്ളം വേണ്ടി വരും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ച് ലൂസായിട്ടുള്ള ആട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണും തൈര് ആദ്യം ചേർത്തു അതിന് ശേഷം ബാക്കി നമ്മൾ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് തൈര് നല്ല പുളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം നാലഞ്ച് ടീസ്പൂണ് ചേർത്തുള്ളൂ ബാക്കി വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കണത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് റീഫൈൻഡ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആട്ട് നല്ല ലൂസായും കിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റായും കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴയ്ക്കുക നല്ല നമ്മൾ പൂരിക്ക് കുഴയ്ക്കണം അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കൈയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും നല്ലോണം കുഴിഞ്ഞു പോവും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ അതുപോലെ ആ ഒരു പരുവത്തിലായി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി ആട്ട അത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായി നമുക്ക് നല്ലോണം കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ചീനച്ചട്ടി പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അതുകൊണ്ട് ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്തെ അതൊരു കുണ്ടുള്ള ചീഞ്ചട്ടി ആട്ടോ വെച്ചേക്കണേ ഇത് ഉപ്പാട്ടോ വേറെ മണലൊന്നുമല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്ത് തരണേ അതിൻ്റെ നേരം അങ്ങനെ ആയതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഉപ്പൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഉപ്പ് നിരത്തി കൊടുത്തു അതിന് നടുവിൽ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കുക അത് റിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിങ് ഇടാം സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെയിലും അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാനൊരു ചെറിയ പാത്രമാണ് വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം അതിലല്ല മീഡിയത്തിൽ കുറച്ച് താത്തിയിട്ട് ലോ ലോ അല്ലാണ്ട് വയ്ക്കുക അടച്ച് വയ്ക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിസ ഉണ്ടാക്കാം പിസയുടെ ടോപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് ആ തക്കാളി നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഉള്ളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ സവോള അതിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അതിട്ട് കൊടുത്തു അത് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒരു നാല് ടീസ്പൂണും റീഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം കൈയോണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാല അതിൽ പിടിച്ചോളും ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ മസാലയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പച്ചക്കറിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് നേരെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് അധികം വേവിക്കാനും പാടില്ല ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ കടയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത് നമ്മൾ പാൻ എടുത്തിട്ട് അവർ മറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് വേവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്ക് ആവണ്ട കേട്ടോ അധികമൊന്നും കുക്ക് ആവരുത് നമ്മൾ ഇളക്കി ക
ചപ്പാത്തി പലകയുടെ മുകളിലും ഇടണം മൈദ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നന്നായി പരത്തിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കണത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടി വയ്ക്കണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുക ഏത് പ്ലേറ്റിലാണ് ചെറിയ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പ്ലേറ്റ് മതി അതിലേക്ക് എണ്ണ പരട്ടി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടി പരത്തൽ മുഴുവനാക്കാം പിസ്സയുടെ ബേസ് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീതെ ആദ്യം ടോപ്പിങ്ങിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിസ്സയുടെ സോസാണ് പരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ സോസ് നമുക്ക് പരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സോസ് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ആവണ രീതിയിൽ പരട്ടി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് പിസ്സയുടെ സോസ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തേക്കും ആവണ രീതിയിൽ പരട്ടി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മുഴുവൻ ഇടണമല്ലേ ഹാഫ് കപ്പ് ഇടണമുള്ളൂ രണ്ട് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചക്കറി രണ്ട് പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് പച്ചക്കറി ഇതിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടണം ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചീസിൻ്റെ ലെയർ ഇടണം ചീസിൻ്റെ ലെയർ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഓറിഗാനോ ആണ് ഓറിഗാനോ ഒരു സ്പൂൺ ഓറിഗാനോ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി ഇഞ്ചട്ടി നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് തുറന്നു നോക്കാം നന്നായി ചൂടായിരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പതുക്കെ ഇറക്കി വയ്ക്കാം പിസ്സ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കണം കൈ പൊള്ളാതെ ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കണം പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കണം നമ്മൾ നല്ല ലോ ലോല് വയ്ക്കരുത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയത്തിന് ലോൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പിസ്സ തയ്യാറായി നമുക്ക് പതുക്കെ വാങ്ങിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പിസ്സ വാങ്ങിയെടുത്തു കേട്ടോ ഇനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ പിസ്സ ചൂടാറി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടില്ലേ നോക്കാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നല്ല ചുമന്ന കളറായിട്ടിരിക്കണം കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തയ്യാറായി ഞാനൊരു വലിയ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പിസ്സ തയ്യാറായി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം കമൻസ് എല്ലാം എഴുതണം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം കേട്ടോ താങ്ക്